Բարյարևոտ հարգելի հերստադիտողներ, ֆորտուն ամազենի եթերը բացում եմ, բացենյա կաղորդում եմ, բարյարավոտ ու ջեմ դրամադրություն ենք մաղթում, բոլորիտ, մաղթում ենք, որ այսօրը լծված լինի բարի լուրերով ու � Հարավից ադրութի և հյուսիս արավելյան հատվածներից մարտակերտի ուղություններով։ Կարորյա պատերազմից անցել է երեկ տարի սակայն սպինները, վերքերը ունայվը պարտության արժեքները նույն են ինչպես որ երեկվան Սախ աշխարը։ Մենք իհարկե ունենալու ենք հյուրեր, ովքեր արյության մեդալներ ստանցնեցին, ովքեր արցախից բերեցին այդ կոչումները, ովքեր աժանացան ծանկացած հայի հպարտությանը։ Հոնարվելու ենք այն տղաների հայոց երկրի սահմանները։ Կարորյա պատերազմը եկավ ապացուցելու, որ հայերը միասնական են, երբ խոսքը գնում է զինվորի մասին, երբ խոսքը գնում է հայկական բանակի մասին։ Կարորյա պատերազմը ծույց տվեց նաև, որ հայ Այսօրվա եթերը հենց նվիրված է կարոջայի տղաներին, ովքեր ընկան ու ովքեր հերոսացան հավերժության մեջ։ Բարյարավոտ է մաղթում բոլորիդ և խնդրում եմ և իհարկ է շնորակալ կլինեմ նաև, եթե հետավեք մեր եթերին, արձագանքերք և եվս մեկ անգամ ձեր խոնարում ու հպարտության կոչերը հնչեցնենք այն տղաների համար, ում շնորհիվ այսօր նաև այս եթերն է հերարցակվու
Բացենյակ դեմ արզային հրստանկերության եթերում շանակում աշխատել վորտունան, բացենյակի ամբողջ եթեր այսօր նվիրված եմ կարոջապատերազմին, 2016-ի այսօրերին ապրիլի մեկի գիշեր է լույս երկուսին նղարաբաղ ադրբեջանական Սավոք ունեցանք նաև զոհեր, բայց նրանց ահրելի սխրանքը յուրականչուր հայի պարտավորություն է նաև հարգել, հիշել ու խոնարվել։ Մենք մեր խոնարում նենք բերում այն ընկած տղաներին, ովքեր այդյան գնով պահեցին։ Հայ հողը, հարգերի տեղեկատվություն այն մասին, թե մարզի տարբեր հատվացներում, ինչպես է հիշվում այսօր է, ինչ միջոցարումներով են հարգանքի դուրկ մատություն նաև տղաներին, ինչ պարտությամբ ու ոգևորությամբ են նաև իրենց խոսքերը Հայ հողը։ Ես այս պահին պետք է զրուցեմ իմ գործ ընկերների հետ հենց ուղիղ եթերում զանգահարելով նրանց, առաջինը զանգահարում ենք Սարքիս գոքորյանին և հասկանալու համար թե Սարքիսը այս պահին որտեղ Կարևոր են նաև արձագանքեք մեր ուղիխի եթերին բարեկամներ և պետք է եշնակայություն ասեմ արդեն այն անձանց, ովքեր որ այս պահին էլ գրում են, ողջունում են բոլորին, շնորակալություն ճեմ խոսքերի համար, այո, այս Սարքիս դու այս պահին որտեղ ես գտնվում ինչ միջոցարում կամ հա հարգանքի միջոցարում է իրականացվում, որտեղ ես։ Շատ լավ, ստեպ հանաբան կաղակվում եմ գտնվում, որտեղ պաստորեն ապրիլյան կարոգյա պատերազմի Հայք մեզ տղաների հիշատակը և մեզ այն հերոս 
ուսուցներին, ով չեր պարտոր են պարքով վերադարխան, պետք ասեն չնահակալություն, որ դուք կակ շնահակալություն, որ պերուսավար պայքարեցիք մեր հայրենիցի սահմանների համոր։ Սնայակայություն Սարքիս, հիշեցնեմ, որ մենք զրությում էինք Սարքիս Քոքորյանի հետ, մեր մազայնի բոլոր լրագրողները մարզի տարբերանքի ուներում են այս պահին գտնվում և փորձում ենք ամեն կեպ ներկայցնե� որքեր այսօր մեր կողքին են ում շնորհիվ նաև մենք ենք այսօր եթերում, աշխատում, ապրում։ Հակելին ես այս պահին կապ հաստատենք նաև Վաչե Մատինյանի հետ, հասկանալու համար թե Վաչեն ինչ որտեղ է գտնվում Սնակայություն վաչ է, մեր ուղությունը հաջորդ պետք է լինի տաթև Հակոպյանին զանգահարել է, տաթևը եվս այս պահին նկարահան ման հրապարակում է հիմա հասկանանք, թե որտեղ է գտնվում տաթևը։ Եվ այսպես բայկամներ հիշեսնեմ նաև, որ մեր եթերին կարող է կետևել երեկ դաբլու վորտունաթիվի կետը եմ կայքի ոգնությամբ, ռոստել է կոմի տիրույթում, ինչպես նաև վեսբուկյան ուղիղ միացմամբ այս պահին հիշեցնեմ նա� իրադարսների մասին, աշիրում մասեն, որ խաչքար է կանգնեցվել սահմանին զողված նայր տղաների իշատակին, խաչքային են մահացել են մի շարկանուններ, արտակաղեկյան, Հուբեն ալեկսանյան, Հայքսորդյան, արտակվեցորդյա� Հայքարի բացումը եղել է հենց նրատենության որող հոսանշականոր և նակդատնայր շխարածում դարեկան։ Հասեն որ Հայքարի ոտմանը ներկա է եղել հոգևոր հովի վետ աշիրում Շնակայություն տաթև, ինչպես արդեն տեղի կացրեցինք բարկամներ մարզայինի լրագրողները տարբեր նկարահանման հրապարակներում են այս պահին գտնվում, ամբողջական տեսանյութերի մասին իհարկե կարող եք իմանալ տեղի կանալ արդեն մեր լրատվության գխավոր թողարկման ընթացքում, որը եթերում է լինելու ժամը 21.00-ին և ամբողջությամբ նվիրված է լինելու կարոյջյա հերոսամարդի։ Բայկամներ ժինչպես նկատում եք այս պահին էլ արդեն լրահոսի հետ Պատրասում եք ճանապար գնալ, ապա շատ կարևոր է հասկանալ նաև, որ վանացոր դիլի ճանավտո ճանապարին կա մեր կասարույց, այնպես որ բավական ինձ գուշություն ծուցապեր է կարգելին ես, և ինչպես արդեն գիտեինք գիշերը 
Այնպես որ սա արդեն նրանց համար ովքեր ճանապար են պատրաստվում մեկնել։ Նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հայապետյան նախագահ Արմես Արքսյանի հետ ապրիլի 1-ին այցելեց թալիր ծաղկեպսակեր դրել նաև Գյուղի հուշահամալիրում հանդիպում է ունեցել նաև ապրիլյան պատերազմին մասնակցած զինծարայողների եւ հազատամարտիկների հետ։ Աշխատանքային այցով Արցախի հարաբերություն ժամանակ Հայաստանի նախագահ Արմես Արքսյանը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ էլ մարտակերտի շրջանի մաղավուս գյուղում մասնակցել է Արցախի անգամարտում իրենց կյանքը նվիրաբերած 17 մաղավուսցիների հիշատակը հավերժնացնող հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի հարաբերության նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Այնտեղի է ունեցել նախորեի։ Սարքսյանի եւ Սահակյանը ծաղկեպսակ են դրել հուշակոթողին ու հարգանքի երախտագիտության դուրքը մատուցել Արցախյան ազատամարտում եւ հայրենական մեծ պատերազմում զոհված մաղավուսցիների հիշատակին։ Արցախի նախագահը 2016 թվականի ապրիլյան ռազմական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած արիության համար մի խումբ մաղավուսցիների հանձնել է Արցախի պետական պարգևներ։ Հայաստանի Հարաբերության պաշտպանության նախարության ներկայացիչներ ռազմատեխնիկական համագործակցության հայրուսական միջ կառավարական հանձնաժողովի նիստի արձանագրության համաձայն ապրիլի 1-ից 3-ը Մոսկվայում կմասնակցեն եւ ընթացքի մեջ են այդ հանդիպումը Ռուսաստանի դաշնության ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայությունում ընթացող բանակցություններին պաշտպանության նախարության մամուլի ծառայությունից տեղեկանում են այս մասին Հուսադրողը եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հրադարձի ամրապնդման եւ խաղաղության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման կոչը Ինչպես նաև արդյունք ստանալու ունողված բանակցությունների հետագայքերի ձեռնարկման պատրաստակամության մասին նրանց հայտարարությունները այս մասին նշվում է Եվրամիության արտակին քաղաքականության ղեկավարության հայտարարության մեջ բարեկամներ Եվրամիություն անհամբերությանպես սպասում հումանիտար ոլորտում միջոցառումների մշակման մասին Վենայի համաձայնության իրականացման ինչպես նաև խաղաղության եւ բնակության նախապատրաստման միջոցառումների մասին համաձայն ագրերի իրականացմանը որը հատկոս նախարարների միջև ձեռք է բերվել հունվարի 16-ին 2019 թվականի Եվ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հայտարարությունն այն մասին, որ տարածքներ անվտանգության դիմաց բանաձևնել եւ շի գործելու եւ այն այնուհետև փոխանվելու է նոր պատերազմ նոր տարածքների դիմաց ձևաչափով մեծ արձագանք է ստացել փաստորեն Ադրբեջանում։ Ինչպես հայտնում է Սպուտնիկի Ադրբեջանական ծառայություն, Ադրբեջանի արդգործ նախարությունը մեկնաբանել է Տոնոյանի այս հայտարությունը հերթական ակնհայտ խոստովանություն է Հայաստանի Բարձրաստիճան պաշտոնա տարանձանց կողմից ծառայում, որ երկիրը վարում է թշնամական եւ նվաճողական քաղաքականություն։ Սա մեր բախտի բերման թե պատավմամբ Ադրբեջանի մեր հարևանների հայտարարություն է։ Տոնյանի հայտարարության մեջ ասեմ հետևյալներ նշված։ Մենք խրամատային վիճակից, անընդհատ պաշտպանական վիճակից ձերբազատվելու ենք եւ ավելացնելու ենք այն ստորաբաշանումների թվականակը, որոնք կարող են ռազմական գործողությունները տեղափոխել հակառակորդի տարածք։ Սա Հայաստանի Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնական հաղորդագրություններ կապված վարչապետի հանդիպման հետ։ Բարեկամներ դուք շարունակեք հետևել մեր եթերին շնորհակալություն նաև արձագանքների համար մեզ գրում են այստեղ մի քանի հաղորդագրություն մենք ունենք որ ես իրով ընթերցում եմ մեզ գրում է անուշ իսրայելյանը բարի առավոտ հարգելի ֆորտունա շնորհակալություն ձեր անձնվեր աշխատանքի համար հավերժ փառք այն տղաներին ում շնորհիվ նաև մենք այսօր ապրում ենք լորեցիները ուրիշ են լորեցիներն ուրիշ են նաև եթերում շնորհակալություն հարգելիս մեզ գրում են նաև Անի եւ Պրեմիանը բարի առավոտ հարգելի ֆորտունա։ Ուզում եմ ողջունել Եղբորս, որը գտնվում է Արցախի հարաբերությունում ծառայության մեջ։ Եղբորս գլխավորության ողջունում եւ բարի ծառայություն է մահթում բոլոր տղաներին, հավերժ փառք այն հերոսներին, ովքեր որ այսօր մեր կողքին չեն։ Այո, հավերժ փառք ու շնորհակալություն հարգելիս նաեւ գրառման։ Ես էլ ողջունում եմ այս պահին բոլոր այն մեր զինվորներին, սահմանը հսկող այն տղաներին, ովքեր վախչուն են ովքեր անվախ են ովքեր անկախ իրենց տարիքից հպարտությամբ են կրում այն կոչումը որն է հայաստանի պաշտպան այո միակ երաշխավորը խաղության միակ հրամայական տվողը դա հենց հայ զինվորն է աշխարի լավագույն զինվորը հաջորդ երաշտական կատարումը հնչում է իհարկե մեր հայ զինվորների համար բոլոր տղաներին մահթում ենք քաջ առողջություն թո խաղաղությունը լինի ձեր տիկունքին ու աստո աչքը ձեզ վրա եւ իհարկե համբերություն բոլոր զինվորների մայրերին հայրերին քույրերին եղբայրներին տատիկներին պապիկներին բոլորին ինչպես գնացել եք այնպես էլ ողջ ու առողջ ետ վերադարձեք ձեր ընտանիքներ բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ բոլոր զինվորների
Ծիծաղով աղբերը սու ես լսում ենք հրաշալի երաշտական կատարում եմ ու միակ ծանկությունը կարծում եմ յուրական չուր հայի դայն է, որ ծապով ու ծիծաղով ճանապարեն իրենց տղաներին, եղպայրներին, թորներին, հեկական բարի առավոտ Սիրելի անը հիտ, գրումայանի աշակյան եմ, բարի առավոտ Սիրելի անի, բարև հայ ազգիս, խոսքեր չի գտավոր ասեմ, Սվետասը հայկյանը, իհարկե մաղթում եմ հարգելի Սվետա ձեր որդուն էլ բարի ծարայություն ու բոլոր � Արև աբելյան էլ մեզ գրում է գորիսից, ողջույն գորիս։ Սիելի գործ ընկերներ բարի լույս ձեզ ապրեք դուք, որ նման գրավիկով աշխատում եք և գորիսում ես տեղյակ եմ լորվա անցուդարցինչ։ Նա� 
սկսեցիք ինձ լացացնել, իհարկ է սահապարտության արդյունքներ է նաև։ Շնորավորում եմ բոլոր այն տղաներին, ովքեր հաղթահարած են վերադարձել կարորիայից ու խոնարվում ընկացների հիշատակի արջև։ Շնորակայություն հարգելիս գրարման համար։ Աննամխիթարյանն էլ է մեզ հաղորդագրություն ուղ մեծ տուրք եք մատուցում ընկացների հիշատակին և իհարկ է հավերջ պարկ նախաձերնության համար ու հավերջ պարկ նաև այն տղաների համար, ովքեր իրենց կյանքով են պաշտպանել հայկական աշխարը։ Շնակայություն հարգելից հաղորդագրու Շնորակայություն այս եթերաժամի համար շնորակայություն, որ հիշում եք, մեզ մնում է հիշել, հավատալ ու իհարկ է հպարտանալ։ Շնորակայություն, մենք հավատում ենք խաղաղության միակ հրամայականը տվողին, հայ զինվորին, որից կախված ովքեր կխոսս են պատերազմի մասին, ովքեր կպարցրածային են հպարտության ամենը կարևոր արժեքների մասին, այն է, որ նրանց մեջ հայրենիքն այն կան սեր է սերմանել, որ կան որ յուրական չուրը, չի կաղ անգամ գիտակցել։ Հաղթանիան նում է կոսմետոլոգիական բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Բարցրակարգ մասնագետի միջամտությամբ ձեր մաշկը կդարնա առողջ և կունենա գեղացիկ տեսք։ Մեզ մոտ կատարվում են ասղային և լազարային � Վաղթանյան նուն է կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Եվա ոպտիկ Ըպտիկական ակնոսների լայն և բազմավոչ տեսականի Մեծերի և փոքրերի, արևային և բրենդային ակնոսներ Կենտրոնու մարկա ժամանակակից սարկավորումները հնարավորություն կտանստու գել ներակնային չնշումը, տեսողության սրությունը, ինչպես նաև կհեշտասնի և ավելի ճշգրիտ կաղթորոշվի կարճատեսությունը, հերատեսությունը և ա� Այսու հետ մեր ծարայություններից կարող եք ոգտվել ապարիկ, ներկայացնելով միայն անձնագիր և սոցիալական կարդ։ Ակնաբուժական կենտրոնում գործում եվ 20 տորոս զեղջ։ Հասս է տիգրան մեծի 77 գից մեկ կոտորակ մեկ։ Նույն Toyota Fortuner և Ուշադրություն, նորույթ լորու մրզում, մեկա պրովայլը ներկայացնում են նոր ծարայություններ, ծանկացած աստության, կլոշ, ձևովոշ և ուղի խապակիների մոշակում հխկում, ինչպես նաև ապակու վրա տարբեր չապերիանցկեր, Նոր գարաշ ավտոտեղ սպասարկման կայան վանածորում։ Հրավիրում ենք նոր գարաշ խանուցրա կատարելու գնումներ ձեր ավտոմեկենայի համար։ Ավտո յուղեշ, վիլտրեշ, ավտո պահեստամասեր, յուղը պոխելիս, յուղի � 
Այս յուղերի հետ ռուսական արտադրության վազ գազ ու աս մեքենաների յուղը փոխելիս յուղի ֆիլտերը կտրվի անվճաշ։ Ռուսական հանքային յուղ Լուկոել, իժեկտորների լվացում, գերմանական վյուրդ ֆիրմայի ապարատով, Պահեստամասեր, ճապոնական, կորեական եւ գերմանական մեքենաների համար։ Ցանկացած մագնիշի ավտոմեքենայի պատվերով Պահեստամասեր 3-ից 5 օրվա ընթացքում։ Կալոդկաներ գնելիս փոխարինումն անվճաշ։ Շարժիչի փոքերի լայն տեսականի։ Նոր գարաժը մատուցում են նաեւ ավտոտեխ սպասարկման ծառայություններ։ Ընթացքային մասերի փոխարինում եւ նորոգում ավտոմատ փոխանցման տուփի յուղի փոխարինում։ Ղեկի հիդրավլիկ համակարգի յուղի փոխարինում եւ այլ ծառայություններ։ Նոր գարաժ Արակ Հուսալի Որակյալ Մեր հասցեն Քաղաք Վանաձոր Նարեկացի 21 Ձեր հայտարարությունը տեղադրեք NBS Անգլիա հաշվում खोनारूमी <Sessizlik> नाइल <laughs> 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 मार्शी मेथाल निशात खैर तकान शनवार शनवार गरीब है तो ना ना माकने पोलोर जिंबोरा कान कमिसारिया तीत शतला आरागत ये वस्तान की हरमाना तारे ये गैल सर्जेंट उनको खबर उठाएं ऐसे क्यों था ना सुनाएं कुछ यंत्र ना काज में अप्रैल ये कुछ इन वो चीज़ आते हैं हाँ करा करती ऐसे ही निस्तुं तंग जिस तरह से चाहे तेरे था ना सुन ये कुछ सब तेरे निस तोर <laughs> <laughs> मिछफ 
զարգացումներ ունենա, ու տենց շատ առակ կայցակնային զարգացումներ ունենա, մենք մեր առորյած առայություն ենք իրականացնում զորամասում։ Հառակացյան, այստեղ և որ կեզ հարցրել են ինչ է հայրենիքը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել ես, որ կոն տանիքն է, կո հարազատն է, հիմա ես եմ ուզում հասկանալ, ինչ է կո համար հայրենիքը և ինչ էր հայրենիքը կարելի ասել երկու մասի է բաժանվում, մինչև կարորյան, մեկ է կարորյայց հետո, մինչև կարորյան ինձ համար հայրենինքը դա այն էր, որ վետք է մարդ ապրի արժանապատիվ հանուն իր լավապագայի, հանուն երկրի լավապագայի, իսկ կարո է ոչ մեն հայրենիք հասկացողություն ու թարապես կյանքը, կանի որ կարորյայրց հետո մենք հասկացանք, թե ինչ է կյանքը, թարապես պոխեց պատկերացումները, այլ լրիվ պոխեց պատկերացումները, կանի որ մենք ընկերներ ունեցան կոնկերներն են, որ այդ տեղ մնացին, կոնկերներն են, որ այսօր իյար հետ ենք, այդ որերը հիշում ենք, այն է մին ինչը, ինչը, որ մեզ շրջապատում է։ Շնակացում, աշատ պապի, կարորյան սկսվելու ժամանակ, դրանից տարբեր տեղ զանգում ենք, լուրը չկարս, բայց հետո մի անգամ մարդի կերեկան ասեցին, որ նու լացում ենք տան մեջ, աղբորը ստղան, ընգերութը ստղան, մենք էլ չգիտենք թինչ է, բայց մի ասի, դու մի ասի, տորիս աշոտի տանգին խպել � պատրունին, որ զենքերը սնայատները դատարգվելուց, մի կենա եկեր սնայատը դատարգվելուց, ու ետ ժամանակ խպել են տանգին, ու մենք ենք իմ ասել, ինչև ամսու վեցը, նոր իմացանք, որ մեր որդին թորս ողջ է, առողջ է, և կամ կովթոր հայրենիքի համար պարտմաննելու համար։ Առագաց ուզում եմ հասկանալ նաև եպ կարորյան սկսվել էր արդեն։ Ինչն է ձեր ուշ տալիս, կար վախը հասկանում էիք ինչ էր կատարվում և ինչ ներ ամենա շատ Հառուրյանը սկսվելը չենք պատկերասնում իրականում ինչ է կատարվում, թասկում արդեն հասկացանք, որ ամեն ինչ այնքամ էլ մեր մտածածին պես չի, ավելի բարդ է այդ ամեն ինչը, ճիշնասած այդ պահին չես մտացում ոչ իմ բանի մասին, միայն այդ տվյալ պայ մասին ես մտացում, չէ, սկզբից վաղ կար, այն տեղ կար ամենակ, ով չի հասկանում ինչ այդ տեղ կատարվում, իրականում ինչ այդ տեղի ունենում, մենակ այդ մարդը կա չու վախենա, վախը պարձա, որ բոլորիս մոտ է կար, սակայն ընդհամենը սկզբի մեկ երկու ժամներ հետո արդեն ադապտացվինք այդ ամեն ինչի մեջ, Աշտ պապի, մեր երեխաներին դրևս փոքրուց սերմանում ենք հայրենիքը սիրել, իսկ մեր ճակատագրով վիճակված հարևանները սերմանում են թշնամություն մեր նկատմամբ։ Իվերջո որն է հայ ծնողի, հայ մարդու դաստիրակության ճիշտ արժեքը զծես։ Ես մի բան ասեմ, հենց տա է մեր սխալը, որ մենք միշտ ներող ենք եղել, թշնամու թուրկի անդեպ, միշտ ներող ենք եղել, և մեր նախարարը պաշմանդանա� 
նարնջելու կամ պաշտպանվելու իրավունք ունենք մենք հարցակվելու խփելու սպանելու բանը որ մեր կալող թորները սերունդները ապրեն բուրախ ազատ ոչ թե այս թեվի ոչ որ մենք ենք խեղճ ապրում ես ցանկանում եմ որ բոլորը միասին լինեն բոլոր մեր հայազգը ոչ թե նախանձ լինեն ոչ թե մեկ մեկ ու դավաճան լինեն այլ մի ամ մի ախմվեն համախմվեն միասին լինեն դա է մեր հզորությունը միասնությունը մեր հզորությունը թե չէ այդ նախանձությունը այդ դավաճանությունը հերի կամ հայազգի թող հերանա ես մեն մենակ դա եմ ցանկանում եւ իմ թորը միշտ ասում էր պապի մենք ուժեղ ենք ես էլ հապարտ եմ որ ունեցել եմ այդ թեվի ուժեղ թոր մենք արիթներ կունենանք կամ պայման եւ ես ձեր թորան եմ մեր տաղավար տարբեր եթերների ընթացքում հրավիրել հիշեցնեմ որ մենք հրավիրել ենք իհարկե աշոտին տաղավար աշոտ պապի թորան ով մասնակցել է քարոջյա պատերազմին իհարկե աշոտ այս պահին հանրապետությունում չի գտնվում եւ ցավոք սրտի չկարողացանք նաեւ զրուցել նրա հետ ամեն դեպքում փոխանցեք մեր հապարտությունը եւ ջերմ խոսքերը Արակա ջան հիմա նաեւ այն մասը եմ ուզում հասկանալ արդյոք գիտակցության պահին մենք ավելի շատ աշխանում ենք մեր հայրենիքը թե ուղակի թշնամուն նենգաբար սպանելու նրան վերացնելու մեր ճանապարից միտքն է յուրաքանչ յուր զինվորի ուղեղում երեք այսօր հիմա վաղը եւ այս կրթական պահը ոնց կվերլուծեք դուք ինչ պետք է դա սիրակել ինչպես պետք է սնել մեր երեխաների առաջի հերթին ասեմ որ մենք աշխանում ենք մեր հայրենիքը մեր հողն ենք աշխանում որովոր ժամանակին իրանք նենգաբար թե ինչպես ես այդքան է լավ չեմ պատկերացնում էլ չեմ տիրապետում նրանք են այդ հողերը հողերի տերը եղել բայց դա պատմական մեր հողերն են եւ մենք պարտավոր ենք աշխանել մեր հողերը իսկ այն թե այդ այդ հողերը աշխանելու ընթացքում ինչ էր տեղի ունեցել իշքամ տղաներ իշքամ մարդիկ են իրենց այդյունը թափել այդ հողերը աշխանելու համար մենք ուղակի պարտավոր ենք պահել թե դա ինչ գնով արյան գնով մի խոսքով այն ինչը որ մեր ուժերից դա նույնիսկ վեր է մեր ուժերի սահմաններում մի քիչ էլ առավել պետք է անենք որ այդ հողերը մի բան էլ ավել մեր է լինի որովհետև մենք մեր այն տղաները ովքեր որ արյուն են թափել այդ ամեն ինչի արժանի է իսկ ինչ վերաբերվում է ինչպես դաստիարակենք ես առաջին հերթին կարող եմ ասել որ պետք է սերունդներին փոքր տարիքից արդեն պատրաստել զինվորական կյանքին զինվորական նրբություններին ծառայողներին կարող եմ ասել որ ամենա կարևորը պետք է իրար հետ փոխհարաբերություններ է միջանցնային պահպանեն քանի որ մենք թշնամի չունենք մեր ներսում մեր թշնամի սահմանից այն կողմ է եւ ամենա կարևորը բոլորը պետք է տիրապետեն իրենց տեխնիկային իրենց զենքին որը շատ կարևոր է քանի որ թեր ուսուցումը գրվի ժամանակ անտառնալի հետևանքներ է թողում։ Աշոտ Պապի, երբ Թորանը հարցնում եք ինչ փոխե ձեր կյանքում Քարորյան, ինչ տվեց, ինչ հարց է տալիս, ինչ պատասխան է տալիս։ Ինչ է նրա կյանքում փոխել Քարորյա պատերազմը։ Պատերազմը ասեմ որ նրան ալ կոպ նա կոպվեց, նա մարտական դարձա դարձել է, շատ մարտական։ Բայց այնպես թողել է հետքը պատերազմը երեխայի վրա շատ 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 շատա թողել ես նույնիսկ նա գիշերները որ քնելուց լուսի տակա քնում մտությունից մտությունից չի ասում ասում մենք վախենում ես մեջ չէ բայց մենք զգում ենք որ երեխան վախենում պատերազմը թողել է հետևանքներ թողել է երեխայի վրա եւ դա մեզ տանջանք է մեզ ցավնա դրա համար ասում եմ մեզ հարած խոսքը յարեն տիրունը ցավ տալիս մենք ենք տեսել մեզ ցավը շատը եւ ես ցանկանում եմ խաղաղություն լինի եթե պատերազ կլինի բոլորը ինչե բակուպտի հասնեն մեզ մեր թափած զինվորի արունը պետք է այդպես անցնի մեկի տեղ 100 հազարներ պետք է դրանք տան մեր մի զինվորի համար նրանք 100 հազար զինվոր պետք է տան ես այդ եմ ցանկանում որ մեր հայազգը էլ չտան ջվի Արակացին ինչ տվեց, ինչ վերաբերմունք ունեք այդ ամենի նկատմամբ, ինչ փոխեց քո կյանքում։ Քարոլ է պատերազմը։ Արդեն ասացիով որ վերա իմ աստավորվեց կյանքը, կյանքը ավելի լավ ենք պատկերացնում, ավելի թանկ ենք գնալ, դու մեն ինչ է որ ունենք։ 
գիտեմ ես ընդհանրապես այդ թեմավ չեմ խոսում կարող եմ ասել որ կյանքը շատ թանկ բան է պետք է ամեն վարկյանը գնահատել ապրել ու վայելել ես կյանքը Արկաջան հերցազրույցներից մեկի ժամանակ ասում ես որ պատերազմ նաև բախտի բան է ես օրել ես այդ կարծիքին մա կարծիքը սենց ասեմ ոչ թե պատերազմ է բախտի բան այլ պատերազմի ժամանակ բախտի գործոնը մեծ է պետք է չխառնվես իրար որ մի խոսքով ամեն ինչ վատ է պետք է մի քիչ ռեալ նայես մի քիչ էլ այդ բախտի գործոնն է քո վրա ասելու որ դու հաջողության հասնես քանի որ ամեն ինչ չէ որ ռեալ նայելով կամ լավ պատկերացնելով արդյունք ես հասնում իմ ընկերները երբ որ զոհվեցին իրանց ոչ մի բան չեր խանգարում իրանք չեն դիտարկվում չեր հակառակորդ չեր դիտարկվում այդտեղ արդեն բախտի գործոններ ես դրա համար ինչև հիմա էլ ես այդ կարծիքին եմ որ բախտը շատ մեծ դեր ունի մարդու կյանքում Աշատ Պաբլորացիներ ես ասում եմ ճյուտը ձվում եմ աշուր անում հա ես ասացված ինչ պիսին էր աշոտը փոքր տարիքում մարդության ժամ շատ աշխոժ է եղել շատ աշխոժ ինքը ֆիզիկապես ամուր է շատ ռիսկ մենք այլուց ռիսկ ով տղա է համարցակ է համարցակ է անվախ է եւ երբեք ու երբեք հայերենի համար իր կյանքը չի խնայել նա նա չի էլ խնայելու մի միել աշոտը շատ ռիսկ ով տղա է եղել Մանկության ժամանակ կան ինչ որ այս սովորաբար մեր երեխաները սիրում են այդ որական հագուստը չգիտեմ խաղալիքներն են անպայման հրացաններ ու ադրճանակներ էին քո համար էլ էր այդպես թե չէ զենքեր սիրում եմ հա բայց ես ուզում եմ ավելի շատ տանկ ես սիրել հա ճիշտն ասած չեմ մտած է որ ես տանկի ստեմ լինելու ընդհանրապես զինվորական կյանքը մինչև ծառայությունը ես այդքան էլ լավ չեմ պատկերացրել թե ինքի անից ինչ է ներկայացնում ու ինչ որ մարդ պատկերացնում է մինչև ծառայության մեկնելու իսկ ծառայությունից ծառայության ընթացքում դրանք լրիվ տարբեր բաներ են ինչ է խորհուրդ տալիս դնեցիք եւ գնում էր ծառայության դուխով ծառայես լավ ծառայես ինչ պետք է ասեն ամբողջ ցանկ ծառայես դրա դառնաս քեզ աշոս պապը ինչ էր խրատում որդուն ընթորան է Հարկելի Հայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Հաստաչ կասեն հրուստայնքրանների ծայնքով։ Ուզմեմ ձեր նպատակների երազանքների մասին էլ խոսեք։ Ինչպիսի նպատակներ ու երազանքներ ունի ձեր թորն այսօր ու դուք ինչ նպատակներ ունեք թորան հետ կապված։ Թորս անցատար են թունվել երևանի պորտյանիկ ինստուտում հերակապարջինը, ինքը պետք է սողորի, ես տարի ուզում ենք ամուսնասնել իրեն, ոտև ինքը սիրած աղջիկ ունի, շատ լավ, աղջի Հարևում եմ կեզ աղջիկ ճան։ Այշոտ առագած ինչ նպատակներ ունի։ Իմ նպատակները կարլի ասել իրական անում են, երազանքներ, փորձմ եմ երազանքներով չապրեմ, ավել շատ նպատակներ ենք հան երազանքներ, նպատակը մաս Հանի որ հասեմ են ինչի համար, որ ես պայքարում եմ, այսինքը ավելի նորանոր հաջողություններ տեղում չեմ կայնում կյանքում, նպատակներից ես շատ նպատակներ իրական ասրել են, շատ նպատակներ էլ ունեմ, միայն այդ կարող եմ նշել, իսկ մնացած են թարպես այդ թեմավ չեմ բարցրած այնում, ընթացքը ամենիս ծուս կտա։ Այսօր Հայաստանի Հայաստանի � կարող է ազդել երեխայի կրթական մակարդակին ու նաև հայրենասիրության նուղված նրա մտքերին ապրելակերշպին աշոտ պապին։ Կա պրոցը շատ նշանակություն ունի։ Ոտև առաջին ծնողնը, բայց դպրոցնը դարսիրակություն տալիս։ � Սնորենը, եթե լավ լնի, աշակերտները բոլո երեխաներ լավ, իհարգ է կլնեն հայրենասեր, կլնեն լավ, որնակ աշոտի կս եկել էր, մի անգամ դպրոցի տնորենը կոյնը չպարե աջեց, աշակերտեն հավակեր, ասեր որ, այսպիսի կարելի աղջիկ նանքի կարելի, չէ։ Մի անգամ գոյնը, մի անգամ ես ձևի տղային, կարելի ես ընտուներ լավ։ Ոտև հազա երկավորդանդեր չում նի մեր կյուղը չրաշնը։ Եվ այդպիսի մի բանչ մի չոցարում չարեցին է լինում, ավելի շատ այնտեղ է սովորում ընտանիքն էլ, բայց իմ կյանքում կարելի է ասել, որ ոչ մի այն դպրոսն ընտանիք է, ես զբաղվել եմ փոքրուծ սպորտով, կարատեով եմ զբաղվել և ավելի շատ այնտեղ եմ կրթվել � ուսուցի չէ, տրիներ է, ինքը կեզ ամենք այլ բացատրում է, այս կյանքին պատրաստում է, որպիսի այս կյանքում դու դժվարությունները կարող անաս հաղթահարել։ Բանակում սպորտո ոգնեց։ Շատ տա ոգնել, ավելի Հիմա մարզածավով շողնակում այս պաղվել, թե արդենց պաս մեզ երեխամիքիշ մեծան է, հետո ինքն էլ կգնա կարատեի։ Բանակից վերադարնալուց հետո զբաղվել եմ, շառունակել եմ զբաղվել կարատեով, խմբագուն է հետակայում արդեն հոգսերը մեծացավ, կարատ են դարձավ ոլիմպյական ձեպ, բայց արդեն ես ավելի լուրջ խնդիրներ կար իմ առաջ դրած ընտանիկ պահել մի խոսքով։ Կարատեով հիմա չեմ զբաղվում, որպես անձամբ ես չեմ զբ 
Ահղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
Սիչել, մի բրունցք, մի կազք եւ Արցախի վերաբերյալ ես այսպես ասեմ, որ ինձ համար այս վիճակը չգիտես խաղաղություն թե պատերազմ, հա, այս վիճակը ինձ համար մի քիչ անընդունելի է, քանի որ ավելի լավ է պատերազմ, բայց այդ հարցը կարգավորվի, քան այս այս վիճակով զայլ է պատերազմ։ Ընդհանուր խրամատի մեջ կայնա զինվորը իր առողջությունն է քայքայում երկու տարվա ընթացքում գալիս է տուն ընթացքում են այդ խնդիրները լինում ու ընդհանրապես ամեն օր գրեթե ամեն օր կամ կոնե շափատը մեկ անգամ վատ լուր է սիմանում սահմանից եւ ընդհանուր տարվա այդ վերլուծությունը եւ որանում ես նորից շատ զոհեր ենք ունենում իսկ ավելի լավ է պատերազմ լինի իմանանք որ սա է միակ ճանապարը եւ այդ հարցը լուծվի քան որ մենք գիտենք դրա հարցը ոնց է լուծվելու որտեղ թուրքը չի փոխվի ինքը նույնն է ինքը այն լեզուն չի հասկանում ինքը նույնն է չի փոխվի ինքը չի կարա ընդհանրապես 10 մետր առաջ կա քան որ եթե պատերազմ լինի մենք ծով եք ունենանք ես ես ավելի շատ դրան եմ կողնակից ինչպես է զգացվում ցեր շփարտությունը հա այս դուխը նաև ոքին քեզ դիտում են զինվորներ գուցե սահմանին վրա էլ հենց այս սահմանի վրա դժվար բայց զորամասում հաստատ նարավոր է լինում քեզ դիտում են այս պահին նաև մայրեր ու որդիներն են հիմա ծառայության մեջ քեզ դիտում են ընտանիքներ ովքեր ճանապարհին են իրենց տղաներին ուզում են այնպիսի տղամար դարձած եւ իհարկե այնպիսի ոկով վրա դարձած զինվոր տեսնեն ինչպիսին որ հիմա դուք եք նա մեր օրինակը ինչ կասեք հայ զինվորին ինչ կմախթեք ինչ կուզեք ասել նրան հենց հիմա այդ եթերից Ամեն առաջարդին կցանկանամ իրանց ամփորցանք ծառայություն թող իրանց բոլոր օրերը լուսավոր ու արևոտ լինեն այդ ծառայությունը երկու տարի չգիտեմ բարդքա թե որպես տղա այս ծնվե պետք է ծառայ այս ամփորցանք անցկացնեն գանտուն իրանց զենքին իրանց տեխնիկային լավ տիրապետեն քանի որ յուրաքանչյուր վարկյան կարող է դա պետ գալ եւ թող այն մայրերը ովքեր հիմա ունեն սամանում զինվորն տարապես ծառայության մեծ զինվոր թող միայն ուրախության արցունքներով իրանց որդուն դիմավորեն տուն Շնակացուն աշտ պապի հարազատներին ինչ կասը զինվորների հենց հիմա Համբերություն եմ ցանկանում մեր զինվորին առաջին ես ինձ ցանկանում առողջում զգոն ցապ իսկ հարազատներին մայրերին բոլոր ծնողներին Համբերություն սпасեն իրենց բալիկներին թող ողջ առողջ մերակ վերադառնա իրենց բոլոր զինվորները Իհարկե հպարտություն է լինել կող կողքի այն մարդկանց հետ ովքեր կերտել են պատմությունը նաև այն մարդկանց հարազատների հետ իհարկե թույլ տվեք եւս մեկ անգամ ասել ձեզ շնորհակալություն Ինչ է ձեզ շնորհակալություն հպարտանալ ձեզանով արակացության ինչպես ասացի խրամատում թողեցին ոմանք առողջությունը ոմանք նույնիսկ իրենց կյանքն ու այրունը Պորտունամարզայնը չի մոռացել անուն անարուն ովքեր այն լորու փոքրիկ լորու մարզի հա հայաստանի Հյուսիսի այն տակայուն տղաների ովքեր ոչինչ չխնայացին Վարկյան նրանց ես հիմա խնդրում եմ մեր ռեժիսորին այս պահին եթերում հերարցակել այն ֆիլմը որը պատրաստված է այն մարդկանց համար ի հիշատակի խոնարում այն տղաների ովքեր որ այսօր այլևս չկան իհարկե նրանց հավերջ փառ կասելով մեր խոնարումը բերելով նաև իրենց ընտանիքներին զորակցությունը հայտնելով շնորհակալ ենք ձեր ձեզ համար սիրել ձեզ ձեզ սիրել ընտանիքներ այն հարազատների այն տղաների ովքեր հիմա մեզ դիտում են իսկ ես համոզված եմ որ նրանք բոլորը դիտում են ձեզ էլ առաջարկում եմ հենց այս պահին դիտել որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ միասին արդեն փակենք այսօր վայ եթեր իհարկե ձեր օգնությամբ եւ ձեր շնորհիվներ Հիմա խնդրում եմ հարգելի ռեժիսոր Եթերում այն ֆիլմը, որը խոնարում են, ի խոնարում են լորացի հերոսների։ Thank you. 
Ինսունականների սկզբին խարաբաղյան պատերազմի և դրան հաջորդած տարիներին ծնված ծերունդ նավելի կան 20 տարի անց պարտադրված էր մասնակցելու եւս մեկ պատերազմի։ 2016-ի ապրիլի սկզբին խարաբաղյան եւ ադրբեջանական կողմերի միջև ծավալված քարորյա պատերազմում կող կողքի կրվեց արդեն երկու սերունդ։ Անկախության սենդակիցներն ու նրանց հայրերը։ Նրանք այդ երիտասարդ տղաները մեկ օրում դարձան մեր պատմության հարասպելածին զավակները։ Նրանք իրենց կիսատ երազանքներով ու մկրտված կյանքի վերջով մի նոր կյանքի սկիզբ ավետեցին։ Նրանք եկան ապացուցելու որ բանաստեղծի բառերով ասած քաջեր միշտ էլ կան զենքի հարկավոր քաջերի ցերքին հերոսի պարտքներ պաշտպանել հողը ամենավտանգավոր վայրերում բայց նրանցից ոմանց վիճակված էր ապրել հավերժության մեջ ապրած ցավը շաղախվեց քաջերի կատարած զխրանքի հետ եւ մեզ ապրողներից պարգևեց հպարտության երկրի առաջընթացի ապահովման գործում պատասխանատվության զգացում անկախության սերնդի զինվորները շատերին տվեցին արիության դասեր վերահաստատելով հզոր բանակի զորացման նաջակցելու գաղափարի անսասանությունը Հայաստանի հյուսիսն էլի իշտ ակայրուն տղաներով ու քաչ հայորդիներով քարոջայի պատմությունը կերտեց։ Նրանցից ոմանք ընկան մի բուր հող ու մի կում ջուր պահպանելիս, ոմանք ընկան դիշքում զինվորին սնունդ տանելիս, ոմանք էլ ընկան կրծերին դոշ տալով եւ եւ բոլորով ընկան Հայաստան աշխարի համար խաղաղության հրամայականով, որ նենգ ու թույլ թշնամին մի քայլ անգամ չգա, դա պատիվ չեր տղերքի համար։ ցույցի <Sessizlik> Զենքս որ դուսի սկսերս մայրերին կտամ Հպարթայած բարի ժպիտ վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ Բիբլիական մասիսի պես դու Լորո Մարզի ամենամեծ համայնքներից մեկի Գուգարքի Քարուկանդ ճանապարով գնում են Ապրիլյան պատերազմին զոհ գնացած պայմանագրային զինծարայող Նոդարիկ Մարկարյան են ստուն։ Եվ գարնան կեսին Ձիան մեջ ճրճռացող անվադողի ամեն արձագանքից վերթրնում խորացած մտքերից, ինչից սկսել զրույցը։ Չսպիացած վերքը մի կողմից հիշողություններ թերթելը մյուս։ 84-ամյա Էմա Սարգսյանը դողացող ձեռքերով ու արդեն կիսաթած աչքերով կարծես սկսում է զրույցը։ Ամբողջ տարին այսքան ձյուն չեկավ, ասում է հերոսի մայրը։ Ուշտապում եմ իմանալ որպիսությունը։ Տատիկը երկար չի մտածում։ Փարք է տալիս Աստուն ու տարիների մեջ հետ գնալով կանգեն կառնում։ Ամեք նիր անցերջին ռեխեք են դահելություներ են ունենա բարիություներ։ Երեք հայել իր համար անտանիքի համար հոկատարալ էլ, արխատողալ էլ, հարգանքով ալ է սաղի հարևանության համար մենք նացել է ծարայել է 23 տարի, էտել են տանիցը տարել են, բայենի պալիթան եկել է տանիցը տարել է, հոգտեմբերի 15-ին կան կսանի սահմաները, լավ չեմ հիշում, կսանը իր եկ տարի առաջի գծմ ծարայել է, առանց որ եվ եմի նարուշին անելու լավավադա արելա հայրենիքի համար մեզ իրան ընտանիքներ իրեն ուրիչով ահելա մեն դե որ թե հալել ինչ կարանք անենք աշխարհովեն ամենակի մահաջ ենակի ցմարտ է ամեքներ իրան ձերքն ունեն բայց իմ ռեխը որ գնաց մնաց ինքը ցեհտ ու դարտակ ել ոչ մի տեղից ոչ մի դուրը հաթանող չունենք ոչ մինը, եթե մեր պանտղամար թե տրեղ հինա, էլ ոչ մի պան չում եմ ես կղեց, իր խոստոմ ճանուկ մերն եմ։ Իմ ռեղ եմ ոնչ հանկություն է ունեցել ռուսաստանքնա, ոնչ հանկություն է ունեցել ուրիշ տեղքնա, որ ասում է ասել մամ, այդ որ ամեք հայր անթերթ հին բրախ ենք նան, այդ կնիկ սահմանը մա մարդ չկա, ասմ ինո դարդան, թոշակի դվախտ նա դակում են, ներդվեկալ, այդ կնիկ ասել սահմանը մա մարդ չկա, 
ոնց կարած բրախեց կաս, կտանի իր եկ տարի նա բոստ էր նակնացել, զինվորի հմար սրանդամը թեր կատարել, էլ ածատարել, եմ մի որ կլել այնչ ինչ կաղման է, յոտ տարի եղնիքներ մնացարայեր, նրանի թետո Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
որդուն էլ ստախոս ու խապեպա չլինելու պատկամն է տվել։ Ձե միշտ խորշներ նեղելը, որ տատին լավն է եմ, կուրիկին լավն է եմ, տանը մենակ ես եմ, ինքը դրսումը, բայց էդ վերջի զրույցին ոնց բերնադար մեկենայի գին իմանամ, որ վերցնեմ գնամ, ինքը են տեղ ամեն ինչ տեղծել էր, ամեն ինչ ուներ, ոնց որ սիրտը զգար, ու ես միջև միջակ հաղակ իմացա, որ գամ զանգ եմ, արդեն ուշեր։ Ապրիլյան պատերազմի հերոս գևոր գևորկյանը լորու մարզի ակորի գյուղից էր։ գևորկը ծառայության էր անցել 2015-ի հումվարի 20-ից։ Կնդաց ժորդ էր։ Ձարայում էր հենց առաջնագծում, հենց հակարակորդի անմիջական � գյուղնելի յոտ զո հետվել։ Կևորքը պարզ երազանքներ ուներ, նախ տուն էր ուզում վերանորոքել, հետոր սիրած աղջկան հարս բերել։ Կանդագագործության սիրահարն ու սիրահարված պատանին պանաստեղծություններ էլ է գրել, Իրան կերու հումասին է շատ ինձ ասում, իմ հետ շատ էր կիսում, ամեն հարցում միշտ կմաս էր, որ իմ նուման աղբեր ունեց ոլջ, որ պրոբլեմ ունեն աս դու ինձ մենակ ասել։ Եպ պրոցում սիր մեր կանդակագորդ, մեկ ամիս ուսում Եվոր գևորկյանը կանգնելով թշնամուն դեմ դիմած, հայրենի ակորում ծավի մեջ խեղթվող հպարտություն թողեց։ Իր հետ տարավ իր չապրած մանկություն ու հայրենի բգավոր սարի կարոտը։ Ես հիշում եմ թե ինչպես էր հայրս, տասնին ամիա հայք Մինայսյանը Մինայսյանների ընտանիքի մի ակար ու զավակն էր։ Ամուսնությունից տասնը չորս տարի անց հայքի ծնում նայս ընտանիքում ասո պարքևային համար էլ։ Երե կաղջիքների նամուսնացրած ծն ծրագրավորող էր ուզում դարնալ։ Հաղալով մոր հոգու հետ հաճախ զրույցներում նշել է, որ կարոտում է մայրական ձրքերով պատրաստված նրպաբլիթը, որ թու ամենասիրելի ու տելի կայժմ դժվար է պատրաստվում։ � ու երբ որ չորս տարեկան էր հայկս, երբ որ վերադարձանք Հայաստան, մանկուծ սիր մեր զինվորական, զինվորի հակուստը, ես ինք սել սիրել եմ զինվորի հակուստը, ու երբ որ խոս մենք, սրուց մենք, ասմ է հայք ճան, երանի դու ուրակոչվեց 15 թվի հոնվարի 20-ին, ուրախ բարցր տրամադրությամբ ճանապարեցինք, ուրախ ենք, որ որդի ունեինք ու առողջ ճանապարում ենք հայոց բանակ, ույս ունենալով, որ պտի ինչպես ճանապարում ենք, � Հոքրությել ուտիշ ավելի խելացի էր, չգիտեմ տենց են ասում, որ ասեն մարդը երկը մեծ տարիքում երեխա է ալի ունենում, ավելի խելացի է այանում երեխա։ Եդ ասմեր էրի ես պետի գնամ Հայաստան, Հայաստանում ապրեմ, 
որ գնամ ընդ բանակ ծառայեմ չգիտեմ մեր դաստիարակություն ունեն ցայղե որ բոլորը լավ են եղել ծնող ասեր հարգանք հարևանի հանդեպ թե կուս ուրիշ մարդկանց հանդեպել են շատ հարգանք ունեցել մենք էլ դենց մեր տղային էինք դաստիարակը որ հարգանք ունենա մեծի հանդեպ դրանը խոսալը հայկի համար մասին բայց ձբանակում որ ծառայում էր ասում էր ես պետք է նամ խարաբաղ ծառայեմ անպայման ու ընկերներ էի հետ որ մեկ մեկ զանգում էին էլի խոսում էին ասում էին գիտեք ինչ լավ բանա ծառայությունը կգամ կպատմեմ կտեսնեք որ ինչ լավ բանա ծառայությունը ծառայությունը դա ընդհանրապես տղամարդու համար առաջին դպրոցն է որ ինքնույնություն է սովորելու տղամարդալ դառնում եւ կյանք համատնա որպես մեծ մարդ Ներփանը կատ ու համես տղան ծառայության ընթացքում ընտանիքի անդամներից շատ բան չեր խնդրել։ Վերջին անգամ ուզածը լուսարձակ ու ծերնոցեր։ Հիշում է հայրը։ Ասա ուտելիք չուղարկեք, սեղ ամեն ինչ կա, սիգարետ չեր ուզում։ Ասում է ծերնոց ինչի համարա։ Թե ասում է խաղահարապարակ ենք սարքը երեխաների համար։ Դե մենք չգիտենք որ ինքը այդ քարոլա պատերազմի ժամանակ դիրքերում է եղել ակրվելա ամսի 26-ին հետո որ խոսացի ասա պապ սենսենս ասի բապացարեն ինչի համարա դա ասա որ թուրքիա աշկերին քծեն խփեմ հետա եղել ասի դելավ ուղարկել եմ ամ ժամը 4-ին ուղարկեցի հա դուք մեկ են աներ կար որ ուղարկում եմ ինչ որ դուլիկ են ասում էլի դուլիկ ստանաս կզանգես որ ստացի որ պատշաբաթի չուտ է կար։ Պաստորեն այդ օրը ռամբակոցիցուն տեղի ունեցավ նորից ավելի ուժեղ էր ժամանակ։ Իրաց դիվիզիոնի ժամանատարը ասաց որ ավելի շատ ուժեղ էր ռամբակոցիցունը։ Մարտակերտի շրջան գյուղ հորատախ։ Բայց ինքը պաշտպանելա մադաղից Մարտակերտ մադաղիսի ճանապարհին է եղել ընդ մենք գնաց էր տեսել ենք իրա տեղը, որտեղ ինքը զոհվելա։ Դարը իրա դիվիզիոնի հրամանատարը իր ուժերով մեկ ընկերների օգնությամբ հուշակար էին սարքե կակրած հենց այդ նույն տեղը, որտեղ խաչքար։ Հուշակար է, որը խաչը նկարը, ու տակը գրած էր, իր վերջին խոսքերն է եղել։ Ես մահիտ չեմ վախենում, միայն ես իմ ծնողների մասին եմ մտած, իրավերջի խոսքերը տենց է գրված էր կարիվ։ Որդու մասին հուշերով ապրող ծնողների կյանքում կրծեր հայկը մի նոր լույս վարեց այս ընտանիքում, փոքր կրոջ բալի հերոս մորեղ բորան ունեմ։ Դե իհարկե ամեն պապիկել իր այդ թորյաներ ավելի շատ ասիրում, իհարկե, բայց ոնց որ հոգին իր ամեջը։ Նրեմ են եվ որ բերեմ ենք մեր տուն, նկարիտ չի կտրում աչկը։ Անընդատ հայգի � մեր կյանքը կարել է ասել դարձավ անի մաստ, բայց երբ որ փոքր հայկը ստնդի ճշտ է, որոշ ապրում էինք, մեզ այնց կապված ոչ ինչ չկա չապրելու, ապրում ենք մխալով, ծխալով, կապվում ենք հայկիս կենթանի ու վար հիշողություններ Իկա տարածեց երևի թե և իրենց և մեր բոլոր իղծերը շատ շնորակալ եմ նաև իրանց ընտանիքին, որ եկան ընթանուր հայտարյուչ մերժեցին իմ աղջկա որոշումը առաջ հարգը կարել է ասել ու ծնվեց փոքր հայկս, 
Այսօր կարելի ասել ապրում ենք մեր երեխաներով ճշտա մեր վիշտը մեր հետա բայց փորձում ենք ոչ չմեղադրել մեր մյուս երեխաներին ապրենք նրանց համար կարող անանք ինչ որ չափով օգտակար լինենք աղջիկներին թորնիկներին սիրենք մեծացնենք առաջի հերթին խաղաղություն որ մեր սահմանին կանգնած զինվորները ամփորցանք վերադառնան իրենց ընտանիքներ եւ ոչ մի ծնողի աչք չմնա իր զինվորի ճարնակ Գնդացրորդ Կարեն Դավթյանն արդեն իր ծառայության 13-րդ տարին էր բոլորում։ Պարտադիր ին ծառայության ժամկետ նավարտելուց եւ տուն վերադառնալուց հետո սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող իր ընտանիքին օգնելու նպատակով վերադարձել էր բանակ եւ արդեն որպես պայմանագրային ին ծառայող մեկնել Արցախ, Քարվաճարի պաշտպանական շրջան, Հայրենի հողի սահմանները պաշտպանելու։ Ակտիվ ու կարգապահ ծառայող հայորդին հաճախ է արժանացել հրամանատարների խրախուսանքներին, պատվոգրերի, շնորհակալագրերի ու շքանշաններին։ Մի քանի անգամ նույն փորձանքից բրծել էր, եկել էր ասում էր, բա սենց հեղավ, նենց հեղավ, այդ ծուն նայկա վրեզ ես, այնքան ճարպի գտնվեցի տակիս դուրս եկա, ու տղեքն էլ են անսում, ով ով պտինք է դա չեղներինք շատ ա ճարպի կուս կայուներ էլ, ասել էր ինչ-որ ճրջրում ածուն է, ասել էր տղեք է կեք են մի սարի կոմով գնանք, տղեքն ասել են չէ, բերեք ես ենց էլ գնանք, տղեքից մեկը կարծեմ շրջանց Ապրիլյան քարորյա մարտական գործողություններին մասնակցած կարենին հաջողվել էր ողջ եւ առողջ դուրս գալ թշնամու ջիրաններից։ Սակայն ապրիլի 5-ի հերթափոխը հանձնելուց հետո Օմարի դիրքերի ծիչներու ճանապարհին Ձնահոսքի պատճառով դարձավ դժբախտ պատահարի զոհը։ Իր երկու մանկահասակ զավակներին մեկամյա արգիշտին եւ 4-ամյա անին թողնելով երիտասարդ կնոջ եւ իր ծերացած ծնողների խնամքին։ Պապա պասուրա Նկարներ են նայում ասում է, այսին պապայսի է, մամա, այսին պապայսի է գիտես, տղես այդ կան չի մեկ մեկ հերախոսնա վերցին ու պապա, պապա, անում ու թր առաջ հետը, որ խոսացել էր դենց պաղ չի կսվա շատ հարցնում շատ։ Ես � Հայոց բանակի տարեգրությունում որպես հերոսամարդ դարձած մարտական գործողություններում իրեն ծխրանքը դրսևորեցին նաև տասնյակ լորեցիներ։ Ցավոք ունեցանք վիրավորներ, անդառնալի կորուսներ է եղան։ Մարզի տարբեր համայնքներում բնակվող։ Ապրիլյան մարտական գործողություններին մասնակցած երկու տասնյակից ավելի զինվորների ընտանիքներ են ապրում։ Ում զավակները, մարտերի սպիները արդեն անցյալում թողած այսօր էլ խոսում են հերոս զինվայել համեստությամբ։ Հայրենիքին են տվել Հաշկեղարությամբ կաղ ենք այս ամենից հետո խոսել, որվտև ապրումները այն ինչը, որ մենք ունեցանք, այն ինչի նականատես եղանք թեքուս նկարահանման ժամանը կուղակի մեկ բարով պարկ ձեզ տղերք չան։ Ես ամոզված եմ, որ ձեր ընտանիքները եվս այս պահին հուզմուքով, արդսունքով, բայց միևնի ժամանակ նաև հպարտությամբ։ Իսկ իմ հյուրերը տաղավարում են մենք միասին էինք նեմ։ 
եւ ընթացքում մի հարկի արագածը ինչոր բաներ էր հիշում, ինչոր բաներ էր պատմում։ Անգամ փաստորեն մենք տեսա ֆիլմում այն տանքն էր, որը որի հետ կապված հիշողություն ունեք։ Կպատմեք։ Այն տանքը, որ անթատ ցուցադրում է եթերուն թե ինտերնետուն թե հեռուստատեսության, որ բարձանում է բլրից գրակում ու իջնում, այդ տանքը եղել է մեր վաշտի տանքը 2021 տանկի տանկն է եղել շատ է խոսվում բոլ շատեր է գիմանալ լեգենդար 2021-ի մասին այդպես է խոսվում ամենայն դեպս այդ տանկի մեջ եղել են իմ ընկերները բենյամին Եղոյանը տանկի համանատար Աբգայան Տիգրանը մեխանիկ վարոր եւ նա նշանար օպերատոր Վլադիմիր Ալիխանյանը հենց այդ տանկի մեջ են եղել նրանք որը որ խոցվեց հակառակ կորթի կողմից եւ տղաները մահացան եւ որ խոսում է բախտի մասին ես ես այդ տանկի մեջ ես եմ եղել բենյամին Եղվանի փոխարեն եւ իանց խոցվելուց մի քանի ժամ առաջ ինձ Եղոյանը հանել է այդ տանկից քան որ հաստիկով իր տանկներ եւ ինքը ուզեց նստել չնայած ժամանակ տարբերություն չկար բայց չգիտեմ խին կտենց որոշեց եւ ես գնացի ուրիշ տանկ նստեցի ինքը այդ տանկը եւ այդ դեպքը եղավ մի քանի ժամ հետո Աշոտ Պապի ասում եք որ նաև ձեր թորը թշնամուն վրեժն էր լուծել հա ինչ պատմության մասին է խոսքը հերստատի տողներն էլի այն Աշոտ իմ Աշոտի կա կրվում է Սարիբեկյան Սարիբեկը եղել ին Պապին ին Պապին զոհվել է 15 թվականին հայ թուրքական պատերազմի ժամանակ հայրս մեր 6 ամսական է եղել որ հայրը զոհվելն է նրա անունի հայրաստելու համար ես իմ ազգանուն նա Ես Ասոյան եմ, մեր ազգը լրիվ բոլորը Ասոյան են, մենք եղբայրներով, մեզ եղբայրես եւ ես փոխեցինք Սարիբեկյան, որբիսի հավերժացնենք Պապիս անունը։ Աշոտիկը սկրում է Պապիս անունով։ Եվ ես գոյեմ Աշոտիկից, որ Պապիս ցապածարունը ինքը մի փոքր թուրքերից վերցրեց, մի երկու առատ թուրք ամպանման ինքը խփելա։ Ու իրեկա տանկը խփել, իրեկա դել բեմպեա խփել։ Եվ հապարտ եմ դրանով։ Շնորհակալություն։ Արագած այստեղ ծած ողջիններ կան։ Ակոբ Հակոբ Վարդանյանն է մեզ գրում, Արագած ջան Աստված քես պահապան առողջություն քես ցանկանման նպատակների տիրականացում հապարտանում ենք քեզանով աղբեր ջան։ Հապարտանում ենք ձեզանով, հապարտանում ենք իհարկե եւ այս ապրիլի 2-ը մի տասակ դժվար կարելի է հիշել, այն ոչ միայն հիշատակի, որ այն նաեւ հապարտության օր է, որովհետեւ եթե չլինեի դուք ձեր դուխը ոգին ձեր մտքերը ձեր արակ կողմն որոշվելու չգիտեմ այն ամենը ինչ որ ցուցաբերել եք այսինքն մեկ բարով անհնարին է ապա թերևս այսօր չեր լինի այն ինչ որ ունենք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ մաղթում ենք առողջություն մի մի այն նպատակների իրականացում աշոտ պապի մեջ շնորհակալություն ու մեր հապարտության խոսքերը փոխանցեք նաեւ ձեր թորանը եթե ունեք ասելիք վերջաբան խնդրեմ եթե սիրով ձեզ աշոտիկյան առողջում քեզ տղաջան աշխարկի լավ ու բային քեզ ապրես ես հբարտ եմ քեզ անով իմ լավ բանը Արակաճան խնդրեմ այս տեսախցիկ քան ձեզ նույնպես շնորհակալություն հրավերի համար ցանկանան որ լինի մեր հայ ազգը միշտ երջանկանա եւ նման առիթներով մենք չհավաքվենք այս տաղավարում ցանրապես այս թեմաները թող միայն անցալում մնա եւ ապագայ այդ կավաս ասեն որ մենք միայն ուրախության եւ հաղթանակների ոչ թե զոհերի այլ որ զոհեր են ունենք այլ միայն հաղթանակների ու առանց մարդկային կորուստների լինի ցանկայացուն ձեզ մարդում են մի միայն հաջողություններ ա այստեղ միշտ հպարտենք քեզանով արագած ջան միշտ եղիր առողջ ագնես ջիլավյան է գրում ես փորձում եմ ոչ մի հաղթագրություն բաց չթողնեմ շնորհակալություն հարգելի հարստատողներ այսօր 2019 թվականի ապրիլի 2-ն է ընդհանրի 3 տարի առաջ նենք ճշնամին փորձեց փորձեց մեր խաղաղ մեր խաղաղությունը մեր անդորը ըստս կեղտոտել փչացնել դա չստացվեց չստացվեց որովհետև մեր տղաները գիտեին ինչ են անում մեր տղաները գիտեին ինչպես են պահպանելու մեր մի բուր հողը մի բուր մի թիս հողը մի թիս հողը կտորը ու դա արեցին նրանք դք արեցին շատերը իրենց կյանքի գնով իրենց այրամբ շատերն էր այսօր հպարտության մեր կողքին կանգնած են ապրում են եւ իհարկե հպարտ է որ հպարտ ենք որ մի բուր լորից այսքան հերոսներ ունենք տված որ դարձյալ պետք է նշեն որ հայաստանի հյուսիսում այլ տաքարյուն տղաները ոչինչ չեն խնայել ինչպես որ հայաստանի ցանկացած այն գնում 
հպարտության ջերմության խոսքեր եւ իհարկեի խոնարում են մեր բոլոր ընկածտղաների համար դսում ենք եւ եզրափակում ենք հաղորդումը կյանք ու կրիվ հրաշալի երկով ումախտում որ հայաստան աշխարհում մի միայն նոր կյանք էր բացվեն մի միայն նոր առավոտներ լցվեն ու երբ եք ոչ մի գիշեր չփչացնի այն մեր անդորը ոչ մի գիշեր մեր անդորը չփչացնի աշկերի ձայնը շնորհակալություն որ մեզ հետ էիք շնորհակալություն մեր մեզ ուղեկցելու մեզ ընկերակցելու համար սա ֆորտունամասային հրստանկերությունն է եւ իհարկե բացենյակը ես են այդ կարապետյանը հաջողություն ունեցեք բարիավ ստեսեք
करीब